Hey, buddy. You on the clock or something? I was. I, uh, worked here ten years. Until I couldn't take it anymore. And ate a gun. Some secrets are... just too heavy to carry. What exactly did you do? Some... landscaping? Mostly grave digging. Pretty much everything you'd expect a groundskeeper to do. You know that's not what I meant. Look, you were once a detective, and I was once a... a humble groundskeeper. Let's just leave it at that. Fine by me, I was just trying to help. I said, let's leave it at that. I did this. I talked him into this. Becoming a cop. I was lying dead in the street because of me. Hej ludzie z tej strony Auroz, witam was ponownie w grze Murder Soul Suspect Mam tutaj kolejne rzeczy do zebrania Samuel są rodzinne zdjęcie Przerażała nas liczba świec i lamp naftowych, które klęcz trzyma w domu, uwielbia przyćmione światło Zwłaszcza w czasie tych jej seansów Jednak nie traktowała ich poważnie Chciała tylko pogadać ze zmarłymi celebrytami Wow Mówię, ja gdzieś tu chodzę po jakichś dziwacznych obszarach, już sam nawet nie wiem gdzie jestem. Muszę to kota znaleźć, którego tam żeśmy w poprzednim odcinku widzieli. Zbierz. Co są przyczyny zmiany? Przyczyną śmieci były rozległe oparzenia. Nafta z lamp rozlała się na ubranie, ręce i twarz. Łatwopalny materiał najprawdopodobniej zajął się ogniem od pobliskich płomieni. Kurde, mówię. Znajdujemy tutaj... Co chwilę coś nowego. Aha, tutaj mam, czyli tu mam przejście, dobra. No tu nic nie ma, ale tutaj coś za to. Kurde, Ronan. Właśnie tutaj coś widziałem. Jakieś kolejne ujawni. A no jest to moje życie. A my? Bójki. Nie do pomyślenia, jak często ktoś szukał u mnie guza. Od zawsze, od zawsze. Każdy chciał mi pokazać, gdzie moje miejsce, a potem starał się coś udowodnić. Kiedy nie udało mu się mnie pobić. Nikt ich nie uczył, że nie drażni się święcenie niedźwiedzia. No, trochę o naszym życiu. Zobaczcie, gdzieś żeśmy się wrócili. A tutaj cały czas są jakieś nowe rzeczy. Przyczyna zgonu. Ofiara zmarła od silnego uduszenia... Uderzenia w głowę, gdy półka w jej sklepie spadła prosto na nią. Cały czas się dowiadujemy czegoś o tej, o tym mordercy, kurczę. Możemy chodzić teraz po całym obszarze, jaki znamy. To jest kolejna notatka, Boże Święty. E, rodzinie we troje. E, rodziny się nie wybiera, ale można ją stworzyć. E, kolacja z Rexem i Ronanem była wspaniała. Dwóch najważniejszych mężczyzn w moim życiu. Które pomyślał, że staną się najlepszymi przyjaciółmi, jak bracia. Razem mogą być sobą, a ja mam okazję zobaczyć każdego z nich z innej strony. Tak się cieszę. Tu mówi o swoim bracie, o nas. Tu nic nie ma. Wróciliśmy się dosłownie na początek gry. Nie wiem, czy to widzicie. Tak, to jest dosłownie początek gry. A tutaj już się zapętliłem, dobra. Wróćmy może do naszego głównego obszaru. Tutaj te bójki, o których mówił Ronan. A dobra, już się gubię. <śmiech> Przydałaby się jakaś mapa autentycznie w tej grze. Tutaj. Tutaj coś jest. Jest kot. Bardzo fajnie. I tu jest, zobaczcie, tu jest kolejna rzecz, którą musimy wykonać za pomocą właśnie kota. Inaczej się tutaj nie dostaniemy. Czy ja tu już byłem? Nie. Tu jest osoba chyba, której możemy pomóc. Wypytaj. I can still feel growing inside me. It's trying to rip its way out. Wait. 
You did this? You, you killed your own kid? You don't understand. There was something wrong with it. It wasn't human. It, it was something else. Something darker. What the hell are you talking about? It showed me things. Horrible things. This was the only way to stop them from happening. But I was too late. They've already begun. I, I can see them crawling their way up from the flames. We have to run! You can't run from this. If you want it to stop, you have to find a way to, to move on. I, I can't. There's nowhere to go. There's only darkness and flame. No, nie chcesz, no to. There's no escaping this hell. No to już... Nie moja sprawa. Rozumiem, czyli koty są umieszczone w takich miejscach, abyśmy mogli gdzieś się dostać. Niestety, no. Ta kobieta... O mój Boże! Dobra. Paniusiu, jesteś pojebana do kwadratu. Naprawdę. Uff, zabić własne dziecko. No to jest kurde straszne. No wracamy w ten obszar. Kurna macie, się gubię. Jak można było zabić własne dziecko? Nie, ja tego nie mogę zrozumieć. Tu nie ma wyjścia stąd. Tu jest przejście jakieś. Um, dobra. To nie jest to miejsce, z którego się spadli, prawda? Dobra, tutaj nic nie ma. Czyli kot jest w, zawsze w miejscu, jak go potrzebujemy. Zawsze jest jakaś tam wskazówka. Tutaj coś? Coś wibruje, nic. Ten, ten odcinek także będzie taki lekko poszukiwawczy, bo mówię. Chcę to no, na, an, tak powiem, na antenie wszystko znaleźć. Ale także już pójdziemy... Hmm. Porobić tutaj zagadki, bo tu jest koleś, któremu możemy pomóc. Tylko muszę go dorwać. To gdzieś był ten samo taki wbity w ten w żywopłot. Teraz jeszcze tu się rozejrzę. Czy już nie ma jakichś płomieni wiekuistych, czyli kolejnych notatek dotyczących Hornana. To jest Scott? Nie, to jest tylko piłka futbolowa. Myślałem, że to jest Scott. Jest zwinięty. O, jest. No się ma stary. Hey, hey, hey. Calm down for a second and talk to me. What's your name? Uh, oh, uh Brad. Good. Now, tell me what happened. I don't know. We were out of the town blowing off some steam. One drink turned into three and three turned into who knows how many. Details are hazy. I, uh, I must have been driving Rick and Laura home when, oh God, I killed them. I'll never forgive myself for doing this. You don't know if you did. You said it yourself. The details are hazy. Now I can take a look around here and see if anything jumps out at me. God, what have I done? Nie wiemy, zobaczymy. No da. Tragiczny wypadek samochodowy. Choć niewiele zostało po tym starszym wypadku samochodowym, mogę znaleźć tu wskazówki dotyczące wydarzeń z tamtej nocy. Dobra, zacznijmy śledztwo. Auto Brad. Spersonalizowana tablica rejestracyjna. Bez wątpienia to samochód Brada. Tutaj coś mamy. Roz Szkocka rozbita, szkoda. Słyszona butelka w ulubionej whisky Ronana. Zły znak. Nie Ronana, tylko brada. I ostatnia wskazówka. Pragnąc ze stacji benzynowej z datą dniem wypadku. Pewnie na nieco się nie zda, ale powinienem sprawdzić to miejsce. Hmm, myśmy już mijali stację benzynową. O! Nie, wydawało mi się, o tutaj tak 
<śmiech> ja się jestem uczulony. Szukam wzrokiem wszędzie. Dobra. Co wydarzyło się tej nocy, gdy miał miejsce wypadek samochodowy? Tylko pamiętam, że Tivoltowi nie udało się rozwiązać, więc spróbuję ja to zrobić. Przyjrzy się. Kobieta tankuje samochód. Laura tankująca samochód. Laura napełniła bak, gdy nagle usłyszała głośne hasy i przerwała. To jest kolejna wskazówka. Ujawni. Czyżby brat tu żygał? Tak, wymiotujący mężczyzna. No Boże. A informacje. Nie, to Rick. Może i był zany w trzy dupy, ale mimo to coś go wystraszyło. No to mam ujawnienie. Przyjrzyj się. Brat. Wygląda na to, że brat chciał wezwać tak zuchy, ale coś go wystarczyło, zanim to ta zdążyła przyjechać. Czyli coś tu się jeszcze wydarzyło. Co robisz, człowieku? Ej, włosy wyglądają. <grych> Jakby były zdrobnione, wiecie, z, z prostokątów. Hmm, nic nie powiesz. Tutaj nadal mam... Już wyszliśmy z obszaru. No, nie mam zwykle dwie kwestie, dobra. Eee, jeszcze dwie wskazówki, których nie mam odblokowanych. Mus muszę się przydał je znaleźć. No, przy okazji to jest tablica. Ja chcę się to sobie przyznać, już tego nie będę czytał. Tam coś znowu jest. Kurczę, ja chcę się tam dostać, tylko nie wiem jak. I tu w ogóle mamy jakieś tory. Ty mnie tu niepokoisz, kurczę. Nie wiem, co to pierdziela starych. Nie no, wy mi nic nie powiecie. Tu także mi nic nie powiesz. Hmm. Tu wejść nie mogę, tutaj także nie. Poltergeista żadnego nie mam. Dodaję się oczywiście przyjrzeć, nie mogę. A też wychodzę z obszaru. Zobaczmy jak duży jest obszar. Obszar jest mały. O, chwila, chwila, coś tu było, coś tu było, widziałem. Przyjrzyj się, coś się stało. Kubo na śmieci. Mocno zgnieciony kubo na śmieci. Albo ktoś nie umie jeździć, albo się spieszył. Albo był pijany. Hmm. Znaleźliśmy kolejny trop. I jest ostatni. Nie, udało się. Część tylnego panelu samochodu. Rozbite tylne światło. Ciekawe, czy ma to coś wspólnego z wypadkiem Brada. Um, 
Czy jest jakiś świat, który widział, to prowadził samochód. No, ta trójka była wystraszona. Brat dzwoni, ona tankuje. I zobaczmy. Tajemniczy huk. Wszyscy słyszeli głośny huk, który ich spłoszył. Gdyby tylko. Gdybym tylko odkrył, co słyszeli. Może, dobrze, może wróćmy do brady i go zapytajmy. Tu, tutaj obok mamy już komendę, jak widzicie. Zresztą, kurczę, to się wydarzyło koło komendy, to w ogóle, kurczę. Dziwne, że nikt nie zareagował. Um, z bradem chyba pro, to prowadzi. Nie, z bradem nie możemy porozmawiać. To jest większe chyba śledztwo. Musimy odkryć, yy, który samochód ma rozbite tylne światło. Nie ma, no chociaż, no nie wiem, no bo teraz u nas nic do nas nie prowadzi. Do lata czy kurde, coś nic. No taki dźwięk wiecie. Coś mi tutaj latało nad uchem. A tam nie. Tu pewnie nie mamy jakiejś mocy, żeby tutaj się dostać, dlatego nie możemy obecnie o, spełnić tego. Nie poda stacji benzynowej. No to byłem, no to jestem przez cały czas. Ty nic nie wiesz. Czy hey, te twoje w ogóle śmieszne włosy? O, ten teraz coś widzicie? Pamięta. Co pamięta o wypadku? Hmm. Tragiczny wypadek samochodowy. Choć niewiele zostało po tym czasem wypadku samochodu, mogę znaleźć tu wskazówkę. Nie. Może chodzi o jakiś hałas. Dobra, mamy ten podpowiedź. Tajemniczy huk. Czy słyszeli głośny huk, który ich spłoszył, gdyby tylko do tego, co słyszeli? Mówię to kierowca. Kasia pamięta, że prowadziła kobieta. To może znaczy tylko jedno. No właśnie. Wróćmy do Brada, powiedzmy mu co odkryliśmy. I na tym zakończył odcinek. Trochę krótszy tym razem. Niech chłopak zazna odrobinę spokoju. Does SOC gas ring any bells? Wait. I remember stopping to uh, fill up. The guys did more than fill up. The cashier wasn't thrilled to clean up after your buddy Rick. You even tried to call a cab. God. I, I don't remember any of that. When the cashier came storming out, you guys took off with Laura behind the wheel. So, I wasn't driving. Oh. Oh. That whole night was a disaster. It's hard to accept my part in things, but at least I know it wasn't all my fault. I don't uh, know what to say. Uh, thank you. Spoko, no i jego dusza zna spokoju.
Masakra. Dobrze, w takim razie uda mi się już także na komendę policji, gdzie się zapewne gra zapisze i będę mógł zakończyć odcinek. O, tam coś widzę. Przede wszystkim to najpierw. Informacje. Pod eskortą rycerza. Przynajmniej raz w życiu poczułem się bezpieczna w nocy. Wszystko, co mówił mi o byciu najgroźniejszym człowiekiem w salem, zdało się być prawdą. Nikt nie był w stanie nas skrzywdzić, bo nikt nie mógł ruszyć jego, a ja byłam z nim. Jestem z nim, będę z nim, to pewne. Wydać bardzo kocha Ronana. Ale się zapisał. Dobra, wejdziemy już sami tam. A ten jest nie wiesz, dobra. Bo teraz u pewno jeszcze później będziemy się poruszać. I tyle, tak. Komenda policji w salem wejdź. Strange coming back here now, like this. A place I used as a crutch to get through the tough times when I found myself suddenly alone again. Funny how history repeats itself. Tonight, and I was the first time he used a gun. This guy relies on close proximity. So remember, if you approach him, it gives him power. But, sir, if we can't approach him, how do we arrest him? Remember your training. He's a wanted cop killer now. You can shoot him on sight. Mm. Bell Killer War. <laughs> Zobaczyć, czy są nowe tropy w mojej sprawie. Dobra, ale w tym miejscu skończymy odcinek. Trzymajcie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hello, cześć, pa.